అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ ప్రపంచంలో ఉన్న రిచెస్ట్ టెంపుల్స్లో ఒకటి లేటెస్ట్ లెక్కల ప్రకారం ఈ గుడిలో ఉన్న గోల్డ్ విలువ లక్ష కోట్లుపైనే ఉంటుంది రీసెంట్గా సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన తీర్పుతోటి ఈ గుడి మళ్లీ వార్తల్లోకి ఎక్కింది అసలు ఈ టెంపుల్ ఎప్పుడు ఎవరు కట్టారు ఎందుకు ఈ టెంపుల్ గురించి ఇంత ఆసక్తి ఉందో తెలుసుకుందాం సెవెంటీన్ థర్టీ వన్లో మార్తాండవర్మ అనే రాజు ట్రావెన్ కోర్ని పరిపాలించేవాడు మార్తాండవర్మ ప్రపంచంలోనే అత్యంత పవర్ఫుల్ కింగ్స్లో ఒకరు ఈయనే త్రివెండ్రం అలియాస్ తిరువనంతపురంలో అద్భుతమైన గుడిని నిర్మించారు అదే అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ ఈ గుళ్ళో విష్ణుమూర్తి ఆదిశేషువుపై పవళించి ఉన్న శ్రీ మహావిష్ణువుగా దర్శనమిస్తారు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉన్న ఈ గుళ్ళో విగ్రహాన్ని మూడు గేట్ల ద్వారా చూడొచ్చు ఈ గుళ్ళో మొత్తం ఆరు గదులు ఉన్నాయి వీటిలోనే మార్తాండవర్మ తాను కూడబెట్టిన బంగారాన్ని ఇంకా ఇతర చాలా విలువైన ఆభరణాలని దాచారు ట్రావెన్కోర్ రాజవంశస్థులు ఈ టెంపుల్ యొక్క అన్ని విషయాలని చూసుకునేవారు అయితే రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఫేమస్ ఇండియన్ లాయర్ సుందర్ రాజన్ సుప్రీంకోర్టులో ఒక పిటిషన్ వేశారు ఆ పిటిషన్లో సుందర్ రాజన్ ఆ ఆరు గదుల్ని తెరవాలి అని కోరారు ఈ తలుపులు నూట ముప్పై ఏళ్ల నుంచి తెరుచుకోలేదు సుందర్ రాజన్ కోర్టుకి ఈ టెంపుల్లో అసలు సెక్యూరిటీ కూడా లేదు అని చెప్పారు ఈ ఆరు గదులకి ఏబిసిడిఈఎఫ్ గా పేర్లు పెట్టారు ఒక్క బి డోర్ తప్ప మిగతా అన్ని డోర్స్ ని తెరిచి వెతికారు అందులో చాలా గోల్డ్ దొరికింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వాల్ట్లో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ లాంగ్ గోల్డ్ చైన్ థర్టీ సిక్స్ కిలోగ్రామ్ గోల్డ్ క్లాత్ రేర్ కాయిన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ మరియు వన్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ హైట్తో ప్యూర్ గోల్డ్తో చేయబడిన అనంతశేషునిపై పవలిస్తున్న మహావిష్ణువు యొక్క అమేజింగ్ స్టాచ్యూ దొరికాయి వాల్ట్ బీలో కనీసం వన్ ట్రిలియన్ డాలర్ వర్త్ అసెట్స్ ఉన్నాయి అంటారు ఇండియన్ రూపీస్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే దీని విలువ అక్షరాల డెబ్బై ఒక్క లక్షల నలభై మూడు వేల కోట్లు రాజా మార్తాండవర్మ తన దగ్గర ఉన్న మొత్తం అసెట్స్ని ఇక్కడ ఉంచారు అని అంటారు కానీ ఆ బీ వాల్ట్ని తెరవలేదు ఎందుకంటే అది చాలా పవర్ఫుల్ అయిన నాగబంధనంతో లాక్ చేసి ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఈ వాల్ట్ని సిద్ధ పురుషులు అనే చాలా పవర్ఫుల్ పూజారులు నాగపాశం అనే మంత్రంతో లాక్ చేశారు ఈ వాల్ట్ని అన్లాక్ చేయాలి అంటే గరుడ మంత్రంని అత్యంత పవర్ఫుల్ సాధువులు చదువుతూ తీయాలి ఇది చాలా కష్టం ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్లో అసలు గరుడ మంత్రం గురించి ఎంతమందికి తెలుసు ఒకవేళ తెలిసినా భక్తితో దాన్ని ఎవరు చదువుతారు అక్కడ లోకల్గా ఉన్నవాళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే ఈ బీ వాల్ట్లోంచి సముద్రానికి దారి ఉంది అని సో దాన్ని కనుక ఓపెన్ చేస్తే రాష్ట్రం ఆర్ మేబీ దేశం మొత్తం నీళ్లల్లో మునిగిపోతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు టెంపుల్ లేక్లో ఉన్న ఉప్పు నీరు దీనికి ఎవిడెన్స్ అని కూడా అంటారు ఒకసారి నలుగురు పోలీస్ ఆఫీసర్స్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ప్రకారం ఆ బీ వాల్ట్ని తెరవడానికి ట్రై చేశారు కానీ వాళ్ళు ట్రై చేసే లోపే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ దారుణమైన యాక్సిడెంట్లో చనిపోయాడు ఈ ఇన్సిడెంట్ తరువాత ఎవ్వరు కూడా ఇంకా ధైర్యం చేయలేదు ట్రావెన్ కోర్ రాజవంశం ఫ్యామిలీ కూడా ఈ వాల్ట్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెరవడానికి ఒప్పుకోరు ఈ డోర్ వెనకాల సాధువులు మహాపురుషులు ఇప్పటికీ కూడా తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు అని పబ్లిక్ అంటారు కొందరు ఈ డోర్ వెనకాల ఒక ఏలియన్ అన్ఐడెంటిఫైడ్ ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అని కూడా అంటారు ఇంకా కొంతమంది దీని వెనకాల కొన్ని లక్షల స్నేక్స్ ఉన్నాయి అంటారు మిసెస్ హ్యాచ్ అనే బ్రిటిష్ ఆథర్ తాను రాసిన గైడ్ టు ట్రావెన్ కోర్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ బుక్లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్సిడెంట్ గురించి రాశారు నైన్టీన్ నాట్ ఎయిట్ ఇయర్లో ఈ వాల్ట్ని ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ బయటకు వచ్చాయి అంట దానితో అందరూ అక్కడి నుండి పారిపోయారు అని మెన్షన్ చేశారు ఇప్పటికీ కూడా లోకల్స్ ఆ టెంపుల్ నుంచి పాము బుస కొట్టినట్టు సౌండ్స్ వస్తాయి అని అంటారు ఈ ఐరన్ డోర్కి ఒక్క నట్ కానీ బోల్ట్ కానీ ఉండదు ఈ వాల్ట్ నూట ముప్పై ఏళ్ల నుంచి అలాగే ఉంది ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ లెవెన్లో హైకోర్టు సుందర్ రాజన్ పిటిషన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ కేరళ గవర్నమెంట్ని టెంపుల్కి అవసరమైన సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేయాలి అని ఆదేశించింది ఈ తీర్పుతో టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్ ట్రావెన్ కోర్ రాజవంశస్థుల నుంచి కేరళ గవర్నమెంట్ చేతుల్లోకి మారింది ఈ తీర్పు ట్రావెన్ కోర్ రాజవంశం వారికి నచ్చలేదు సో వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియాలో పిటిషన్ వేశారు లేటెస్ట్గా జులై థర్టీన్త్కి సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసుని స్టడీ చేస్తూ టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్ మరియు గుడి బాధ్యతల్ని తిరిగి ట్రావెన్ కోర్ రాజవంశస్థులకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటూ తీర్పునిచ్చింది దీనితో టెంపుల్ పైన మెజారిటీ రైట్స్ ట్రావెన్ కోర్ రాజవంశస్థులకి వెళ్ళింది సుప్రీంకోర్టు వాల్ట్ బీ గురించి ఇంకా ఏమీ తీర్పు ఇవ్వలేదు కొన్ని కొన్ని విషయాలు మనిషి యొక్క భక్తికి చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి 
అలాంటప్పుడు వాటిని లాతో డిఫైన్ చేయలేము సో ప్రస్తుతానికి సుప్రీంకోర్టు చెప్పేదాకా వాల్ట్ బీని ఓపెన్ చేయలేము